ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾದಂಥ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹು ಬೇಗನೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಡೆಫಿನಿಷನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕೋಎಕ್ಸೆಲ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಕಲರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಓಕೆ ಆ ಕಲರ್ ರಿಂಗ್ಸಿಂದ ನಾವು ಕಲರ್ ಕೋಡ್ಸನ್ನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲರ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋರ್ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫೈವ್ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕರ ಆನ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫೋರ್ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಂಡು ಏನೇನನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಎರಡು ಏನು ಕಲರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅವು ನೇರವಾಗಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ನಂಬರನ್ನು ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ನಂಬರ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮುಂದೆ ನೋಡಬೇಕಾದಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಪಾಯಿಂಟಿಂದು ಎರಡನೇದು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಥರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಯರ್ ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನೋಡೋಣ ಅದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಯರ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವುದು ಥರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಬೌಟ್ ದ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಓಮಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೇರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಯಾಂಡನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟಾಲ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲರ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೋಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಜಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಲರ್ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಡಿಸಿಮಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಯರ್ ಮತ್ತು ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲರ್ಗೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಏನೇನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಈಗ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಜೀರೋ ಟು ನೈನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಜೀರೋ ಟು ನೈನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಈ ಲಿಸ್ಟು ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೆ ನಾನು ಸೊ ಜೀರೋ ಟು ನೈನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಡಿಜಿಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಜೀರೋ ಇಂದ ನೈನ್ ಜೀರೋ ಇಂದ ನೈನ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ವೈಟ್ ಅದು ಕಲರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಟಾಲರೆನ್ಸಿಗೆ ಮೂರು ಕಲರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವು ಗೋಲ್ಡ್ ಸ
ಟಾಲ್ರೆನ್ಸ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರ್ ಇರ್ತದೆ ಡಿಸ್ಮಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಡಿಸ್ಮಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಟೆನ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಡಿಸ್ಮಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಟೆನ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಟಾಲ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇವಲ ಈ ಮೂರು ನಂಬರ್ಗೆ ಕಲರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಟಾಲ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೇರಿಯೇಷನನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಮೂರು ಕಲರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದನೇದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಯಾಂಡು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟಾಲ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ ನೋ ಕಲರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟಾಲ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕಲರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಿಕ್ನ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಏನು ಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಲರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊತಾರೆ ಯಾವುದು ಬಿ ಬಿ ರಾಯ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೈಫ್ ವೇರಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಲರ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಜೀರೋ ಟು ನೈನ್ ಆ ಕಲರ್ಸ್ನ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಾಲ್ರೆನ್ಸ್ ಕಲರ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರೌನ್ ರೆಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಯಲೈಟ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ನೋ ಕಲರ್ ಸೊ ಇವು ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ಸು ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಬಿ ಜೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಟು ನೈನ್ ತನಕ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಜೀರೋ ಬ್ರೌನಿಗೆ ಒಂದು ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಎರಡು ಆರೆಂಜಿಗೆ ಮೂರು ಯೆಲ್ಲೋಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸು ಈ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳಿನ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಲರ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲರಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಟು ನೈನ್ ನಂಬರ್ಸು ಅನ್ನೋ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಡಿಜಿಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಇದು ಎರಡನೇ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕಲರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಲರು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಇನ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಕಲರು ಟಾಲ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಸೊ ಈ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಲರ್ ಕೋಡ್ಸಿಂದ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ಒಂದು ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲು ಇದು ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಫೋರ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ರೆಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಈ ಕಲರ್ ಕೋಡಿಂದ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಆ ಟೇಬಲನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಬಿ ಬಿ ರಾಯ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೈಫ್ ವೇರಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಕಲರ್ಗೆ ಯಾವ ಕ
ಫೈವ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ಯಾವುದರದ್ದು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಇಲ್ಲ ಅರವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಓಮ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಓಮ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಲರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯೆಲ್ಲೋ ವೈಲೆಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಇದರ ಒಂದು ಕಲರ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಇಂದ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಆರ್ ಇಸ್ ಕೋಸ್ಟು ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೆಲ್ಲೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ನಂಬರ್ ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆವೆನ್ ಕಲರ್ ನಂಬರ್ ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟು ಟೆನ್ ಪವರ್ ಟೆನ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಜೀರೋ ತರ್ಡ್ ತರ್ಡ್ ಕಲರ್ ಟೆನ್ ಪವರ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದರೆ ಟೆನ್ ಪವರ್ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಫೋರ್ತ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಟಾಲ್ರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಟಾಲ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಟಾಲ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟಾಲ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಪವರ್ ಒನ್ ಸಾರಿ ಟೆನ್ ಪವರ್ ಜೀರೋ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಟೆನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಓಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಓಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಓಮ್ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ಸಿಂದ ನಾವು ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನದಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರೈಟ್ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿಂದ ನಾವು ಕಲರ್ ಕೋಡ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಕಿಲೋ ಓಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಿಲೋ ಕಿಲೋ ಓಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಇದು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಕಿಲೋ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ ಪವರ್ ತ್ರೀ ಓಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ವಿತೌಟ್ ಡೆಸ್ಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ
ಇನ್ನು ಫೈ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಲರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಯೆಲ್ಲೋ ವೈಲೆಟ್ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋ ಓಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೋ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋ ಓಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಕಿಲೋ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ ಪವರ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟೂ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒನ್ ಟೆನ್ನನ್ನು ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಕೊಡೋದನ್ನ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಪವರ್ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಒನ್ ಟೆ ಒನ್ ಟೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂತು ಸೊ ಈ ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಒನ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ಗಿರುತ್ತೆ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಯಾವುದಕ್ಕಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ಗಿರುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಟೆನ್ ಪವರ್ ಫೋರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಫೋರ್ ಕಲರ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯೆಲ್ಲೋಗಿರುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ಕಲರ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಕೋಡ್ಸು ಕಲರ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ನಾವು ಕ